Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Şımır. Bugün sizlere Ramazan sofralarınızı lezzetlendirecek içim çili labne ile lezzetli bir çökertme kebabı hazırlıyorum. Ama tarife geçmeden önce gelin şimdi malzemelerimizi sayalım. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada benim ince ince doğramış olduğum patateslerim var. Çili labne kullanacağız üzerine patateslerimizin. Ardından burada etim, soğanım, baharatlardan da kırmızı toz biberim, pul biberim, kekiğim, tuzum. Biraz domates püresi kullanacağım burada lezzetlendirmek için. Biraz domates salçası, tereyağı ve sıvı yağ var. Şimdi gelin tarifimize geçelim. İlk olarak dökün bir tenceremin içerisine tereyağımı ardından da sıvı yağımı ilave ediyorum. Yağlarım ısındıktan sonra içerisine etlerimi ilave edeceğim. Evet şimdi tereyağım eridi. İçerisinde benim burada öncesinde ince ince doğramış olduğum etlerim vardı. Onları da içerisine ilave ediyorum. Etler suyunu salıp pişene kadar bu şekilde ara sıra karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi etlerimin rengi biraz dönmeye başladı. Hafif de sularını saldılar. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 15 dakika kadar daha pişmeye bırakıyorum. Evet şimdi etlerim güzelce suyunu çektiler. Ardından içerisine yine burada aynı şekilde doğramış olduğum soğanlarım var. Onları ilave ediyorum. Soğanlarımızı da etlerimizle birlikte güzelce kavurduk. Artık yavaş yavaş yemeğimizin sonlarına doğru geliyoruz. Bu sırada biraz salça, biraz da domates püresi ilave edeceğim. Et karıştırdıktan sonra ocağımın altını biraz kısıyorum. Önce kekiğimi, ardından pul biberimi ve biraz da kırmızı toz biberimi ekliyorum. Tuzumu en son ocaktan alırken ilave edeceğim. Evet artık etlerim güzelce yumuşadı. İçerisinde dediğim gibi son olarak tuzumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Kapağını da kapatıp artık dinlenmeye bırakıyorum. O sırada ben de patateslerini hazırlayacağım. Hemen şöyle bir mutfak havlumun üzerine burada suda bekletmiş olduğum patateslerimi şu şekilde atıyorum. Şöyle peçeteyle biraz fazla sularını alıyorum ki patlamasın pişirirken. Patateslerimizi en son kızartıyoruz ki zaten ince kibrit şeklinde oldukları için kolayca pişiyorlar. Bir de çıtır çıtır olsunlar diye. Şimdi artık patateslerimizi pişirebiliriz. Burada iyice kızdırmış olduğum yağım vardı. Onun içerisine şu şekilde bırakıyorum. Evet artık patateslerim de pişti. Burada etim de hazır. Sıra geldi artık yemeğimize lezzet katacak olan içimçili labneyi. Hemen şöyle paketimi açacağım. Kabımın içerisine ilave edeceğim. Ardından çıkma işlemine geçeceğim. Daha sonra da artık yemeklerimizle birlikte birleştirebiliriz hepsini. Evet şimdi bir buçuk paket içim çili labdemizi kullandık. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Evet artık güzelce çırptım. Niye çırptık diye soracak olursanız da böyle kıvamını iyice ortaya çıkarabilmek için patateslerimizin üzerine güzelce sürebilelim diye. Ve artık sunum aşamasına da geçebiliriz. Evet şimdi tüm malzemelerimizi hazırladık. Artık benim de en sevdiğim aşamaya geldik sunum aşaması. İlk olarak patateslerimi tabağımın içerisine ilave ediyorum burada. Ardından üzerine burada çıkmış olduğumuz içim çili labnemiz vardı. Onu şu şekilde üzerine gezdiriyorum. Evet içim çili labnemizi de şu şekilde sürdük. Kıvamı ve çili tadıyla yemeğimize lezzet artı lezzet katacak. Şöyle tam orta kısmına da burada hazırlamış olduğumuz etlerimizi ilave ediyorum. Ve son olarak bir dokunuşta maydanoz ekliyorum şöyle tam etimin üzerine. Ve işte çökertme kebabımız hazır. Biz bugün içim çili damde ile sizlere çökertme kebabı hazırladık. Ama evlerinizde isterseniz sandviçlerde, isterseniz aperitif tabaklarda, isterseniz özellikle çilili olduğu için Meksika yemeklerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.